या व्हिडिओत आपण अभ्यासतोय इयत्ता आठवीच्या विज्ञान विषयातील प्रकरणावर आधारित कृतियुक्त प्रश्न हे प्रकरण आहेत बल्ब दाब फोर्स अँड प्रेशर तर दुसरं प्रकरण आहे धारा विद्युत आणि चुंबकत्व करंट इलेक्ट्रिसिटी अँड मॅग्नेटिझम यातील हा पहिला प्रश्न खाली दिलेल्या चित्रातील संपर्क बल व असंपर्क बल कोणते ते ओळखा आयडेंटिफाय द कॉन्टॅक्ट अँड नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सेस इन अ गिवन पिक्चर पहिल्या चित्रामध्ये आपल्याला कंगवा आणि कागदाचे कपटे दिसत आहेत ज्यामध्ये नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स म्हणजे असंपर्क बल हा प्रकार आढळून येतो दुसऱ्या चित्रामध्ये मुलगी एका चेंडूला उडवताना दिसते पायाने लाथाडताना दिसते आणि या चेंडूचा या मुलीच्या पायाशी संपर्क येतो आहे प्रत्यक्ष संबंध येतो त्यामुळे हा कॉन्टॅक्ट फोर्स संपर्क बलाचा प्रकार आहे दिलेल्या चित्रामध्ये चुंबक आहे नालाकृती चुंबक आहे हॉर्स शू मॅग्नेट आणि त्याच्याजवळ लोखंडाचे खिळे आकर्षित झालेले दिसत आहेत दुरूनसुद्धा हा चुंबकत्वाचा प्रकार आपल्याला अभ्यासता येतो त्यामुळे नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स असंपर्क बलामध्ये याचा समावेश झालेला दिसून येतो तर चौथे चित्र आहे ज्यामध्ये न्यूटन झाडाखाली बसला आहे आणि वरून सफरचंद त्याच्या डोक्यावर पडताना दिसत आहे अर्थातच हा गुरुत्वीय बलाचा प्रकार आहे ज्यामध्ये प्रत्यक्ष संपर्क संबंध आला नाही तरीसुद्धा बल दिसून येतं त्यामुळे नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स म्हणजे असंपर्क बलाचा हा प्रकार दिसून येतो दुसऱ्या चित्रामध्ये आपल्याला चित्राचं निरीक्षण करायचं या प्रश्नात आणि विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायची ऑब्झर्व द गिवन पिक्चर अँड आन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन्स पहिला प्रश्न आहे चित्रातील जडत्वाचा प्रकार सांगा आयडेंटिफाय द टाईप ऑफ इनर्शिया फिरणारा पंखा आहे हा त्यामुळे याला गतीचे जडत्व इनर्शिया ऑफ मोशन असे आपण म्हणतोय उत्तराचे समर्थन करा एक्सप्लेन इट आपल्या स्वाभाविक गुणधर्मामुळे फिरणारा विजेचा पंखा बंद केल्यानंतरही काही वेळ फिरत राहतो रिव्हॉल्विंग इलेक्ट्रिक फॅन कंटिन्यूज टू रिव्हॉल्व इवन आफ्टर इट इज स्विच ऑफ म्हणूनच त्याला इनर्शिया ऑफ मोशन किंवा गतीचे जडत्व असे म्हणता येईल प्रश्न तिसरा आहे दिलेली कृती वाचून काय घडेल ते सांगा वॉट विल बी द रिझल्ट ऑफ द फॉलोईंग ॲक्टिव्हिटी कृती आहे काचेच्या पेल्यावर पोस्टकार्ड ठेवा त्यावर पाच रुपयाचे नाणे ठेवा पोस्टकार्डला टिचकी मारा टेक अ पोस्टकार्ड अँड कीप इट ऑन अ ग्लास कीप अ फाय रुपीज कॉईन ऑन इट अँड फ्लिक द कार्ड याचं उत्तर आहे पोस्टकार्डला टिचकी मारताच नाणे स्वतःच्या विराम अवस्थेतील जडत्वामुळे आपली स्थिती बदलत नाही आणि गुरुत्वीय बलामुळे सरळ पेल्यात पडते वेन अ पोस्टकार्ड इज फ्लिक द कॉईन फॉल्स इन द ग्लास दिस इज बिकॉज द इनर्शिया ऑफ द कॉईन मेंटेन्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट अँड इट फॉल्स इन टू द ग्लास ड्यू टू ग्रॅव्हिटी प्रश्न चौथा तुम्ही जर वरच्या मधल्यावर राहत असाल तर पाणी कमी येते आणि खालच्या मधल्यावर राहत असाल तर जास्त येते असे का वाय इज द वॉटर फ्लो मोर रॅपिड ऑन द फर्स्ट फ्लोअर ऑफ अ बिल्डिंग दॅन इन अँड अपार्टमेंट ऑन हायर फ्लोअर द्रवाचा दाब हा खोलीप्रमाणे वाढत जातो खालच्या मधल्यावर तो अधिक असतो तर वरच्या मधल्यावर दाब कमी होतो द प्रेशर इन्क्रीज ॲज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इन्क्रीजेस ॲट द बॉटम फ्लोअर द प्रेशर इज ॲट इट्स मॅक्झिमम दॅन हायर फ्लोअर याचं अजून एक उदाहरण म्हणजे धरणाचे किंवा जलाशयाचे तळ जे आहेत किंवा धरणाच्या खालच्या भिंती ज्या आहेत त्या अधिक मजबूत केलेल्या असतात कारण द्रवाचा दाब हा खोलीप्रमाणे वाढत जातो प्रश्न पाचवा आहे दिलेल्या चित्राचं निरीक्षण करून विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या पहिला प्रश्न आहे चित्रातील उपकरण ओळखा आयडेंटिफाय द इन्स्ट्रुमेंट इन अ गिवन पिक्चर याचं उत्तर आहे दिलेलं चित्र हे दुग्धतामापी म्हणजेच लॅक्टोमीटरचे आहे त्यामागील तत्व आहे आर्किमिडीजचे तत्व विच प्रिन्सिपल इज यूज इन धीस आन्सर इज आर्किमिडीज प्रिन्सिपल या दुग्धतामापीचा उपयोग कोठे केला जातो वेअर द गिवन इन्स्ट्रुमेंट यूज 
दुग्धतामापी ही दुधात किती प्रमाणात बुडते यावरून दुधाची घनता म्हणजे थोडक्यात दुधाची शुद्धता ओळखता येते लॅक्टोमीटर इज यूज टू डेटरमाईन द डेन्सिटी ऑफ अ लिक्विड द एक्सटेंट टू विच लॅक्टोमीटर फ्लोट्स ऑर सिंक डिपेंड्स ऑन द डेन्सिटी अँड हेन्स प्युरिटी ऑफ द मिल्क प्रश्न सहावा आहे दिलेल्या चित्राचं निरीक्षण पुन्हा एकदा आपल्याला करायचं आहे आणि प्रश्नांची उत्तरं द्यायची आहेत त्यामधील दोन चित्र तुमच्या समोर आहेत एक चित्र ए आहे तर दुसरं बी या नावाने नामनिर्देशन केलं आहे त्याचं प्रश्न आहे कोणत्या बल्बमधून विद्युत प्रवाह वाहत नाही इन विच बल्ब नो करंट इज सीन उत्तर याचं बल्ब ए विद्युत प्रवाह न वाण्याचं कारण सांगा वाय देर इज नो करंट तर बल्ब ए मध्ये विद्युत घट सेल जो आहे तो नाही आहे आणि त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचं विभवांतर म्हणजे जो दोन विभवातला फरक असतो तो इथे दिसून येत नाही आणि म्हणून विद्युत प्रवाह वाहत नाही देर इज नो करंट ॲज देर इज नो पोटेन्शियल डिफरन्स दॅट इज डिफरन्स बिटवीन पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह टर्मिनल अँड इन द ॲबसेन्स ऑफ एनी सेल इथे चित्रामध्ये आपल्याला दोन सेल दाखवलेले आहेत ए आणि बी अशी ख तळाला खाली त्यांच्या नावं दिली आहेत आणि आपल्याला या चित्रातील गटांची नावं सांगायची आहेत आयडेंटिफाय द टाईप ऑफ किवन सेल यामधील ए नामनिर्देशन केलेला सेल आहे कोरडा विद्युत गट ड्राय सेल आणि बी आहे लेड आम्ल विद्युत गट लेड ॲसिड सेल याच्या दुसऱ्या प्रश्नात त्यांचा उपयोग आपल्याला द्यायचा आहे त्यापैकी विद्युत कोरडा विद्युत घट जो आहे त्याचा उपयोग रेडिओसंच भिंतीवरील घड्या आणि विजरीमध्ये होतो ड्राय सेल इज यूज इन रेडिओ सेट्स वॉल क्लॉक अँड टॉर्च तर लेड आमला विद्युत घट जो आहे त्याचा उपयोग मोटारी ट्रक आणि मोटारसायकल यामध्ये केला जातो लेड ॲसिड सेल्स यूज इन कार्स ट्रक्स अँड मोटारसायकल्स दिलेल्या आकृतीमध्ये साधा विद्युत परिपथ सिम्पल इलेक्ट्रिक सर्किट याची ही डायग्राम आहे आणि त्याच्या भागांना आपल्याला नावं द्यायची आहेत त्यापैकी चार नावं इथे तुम्हाला नामनिर्देशित दाखवलेली आहेत विद्युत दिवा म्हणजेच इलेक्ट्रिक बल्ब त्यानंतर प्लक्कळ आहे विद्युत वाहक तार म्हणजेच कनेक्टिंग वायर आहे आणि विद्युत गट अर्थात सेल दिलेल्या चित्राचं आपल्याला निरीक्षण करायचं आहे आणि मग विचारलेल्या प्रश्नांचे आपण उत्तरं देणार आहोत आकृतीत दाखवलेल्या जोडणीचा प्रकार ओळखा आयडेंटिफाय द टाईप ऑफ सेल कनेक्शन तुम्हाला लक्षात येईल की इथे कोरडे विद्युत घट जे आहेत ड्राय सेल तीन हे एकापाठोपाठ एक म्हणजेच एक, एका माळेसारखे जोडलेले आहेत एकाचा निगेटिव्ह टर्मिनल म्हणजेच ऋणाग्र जो आहे तो दुसऱ्या ड्राय सेलच्या धनाग्राला म्हणजेच पॉझिटिव्ह टर्मिनलला जोडलेला दिसून येतो आणि मग या तिघांची जोडणी जी आहे ती इथे ज्या प्रकारामध्ये आहे त्या प्रकाराला म्हणतात एक्सर जोडणी सिरीज कनेक्शन या प्रकारच्या जोडणीचा फायदा कोणता गिव्ह द ॲडव्हान्टेज ऑफ धिस टाईप ऑफ कनेक्शन एका घटाच्या विभवांतरापेक्षा जर आपल्याला अधिक विभवांतर हवं असेल तर अशा प्रकारची जोडणी केली जाते ज्यामुळे अधिक प्रमाणामध्ये विद्युत प्रवाह आपल्याला मिळवता येतो इट इज पॉसिबल टू ऑप्टेन हायर करंट ॲज द पोटेन्शियल डिफरन्स इज इन्क्रीज दॅन दॅट ऑफ दि सिंगल सेल पुन्हा एकदा इथे आपल्याला चित्रामध्ये प्लक्कळ जी आहे ती दिसते त्यानंतर चुंबक सूची जी आहे ती दिसून येते आणि अर्थातच ड्राय सेल म्हणजेच कोरडा विद्युत गट जो आहे तो इथे दिसतो आहे प्रश्न विचारलेला आहे परिपथातील विद्युत प्रवाह चालू केल्यास चुंबक सूचीवर कोणता परिणाम होतो वॉट इज द इफेक्ट ऑन मॅग्नेटिक निडल वेन अ करंट स्टार्ट फ्लोईंग इन द सर्किट अर्थातच ही चुंबक सूची म्हणजेच मॅग्नेटिक निडल जी आहे विद्युत प्रवाह चालू केल्यास आपली दिशा बदलताना दिसते द मॅग्नेटिक निडल चेंज इट्स डिरेक्शन असं का होतं म्हणजेच यावरून आपण कोणता निष्कर्ष काढू शकतो आहे वॉट इज द कन्क्लुजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट एखाद्या तारेतून जर विद्युत प्रवाह जात असेल तर त्या तारेभोवती चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होते आणि त्यामुळे त्या चुंबकीय क्षेत्राच्या प्रभावामुळे कंपास म्हणजेच कंपास याचा अर्थ होका यंत्र त्यामध्ये असणारी जी काही चुंबक सूची आहे मॅग्नेट निडल ती चित्रात दाखवल्याप्रमाणे आपली दिशा बदलताना दिसून येते वेन अँड इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ वायर अ मॅग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड अ 
वायर आकृति पहायी है पेला प्रश्नाच उत्तर अपने दयाच है आइडेंटिफाय द डायग्राम दिल्ली आकृति ओखा ये उत्तर है विद्युत चुंबक इलेक्ट्रो मैग्नेट परिपत विद्युत घट व कल जोड़ून स्क्रू या जवर लोखंड टाचना नीलास का वॉट इज द इफेक्ट ऑन आयन पीन वेन द इलेक्ट्रिक सेल एंड अ प्लग की इज कनेक्टेड इन द सर्किट टाचना स्क्रू या टोकाला चिकटले आयन पीन हाउ स्टक टू द टीप ऑफ दी स्क्रू कल खुली करता टाचना को परिणाम होल वॉट इज द इफेक्ट ऑन आयन पीन वेन द प्लग की इज ओपन जर विद्युत प्रवाह खंडित बंद के तारे कुंतला चुंबकत्व नहीं सो टाचना खाली पड़ता दसून एज सून एज द करंट इज स्टॉप द मैग्नेटिजम वैनिश ड्यू टू विच आयन पीन्स विल फॉल डाउन बाराव्या शेवटा प्रश्न अपने विद्युत घंटे पर आधारित उतारा दिल्ला है तेज वाचन अपने कराएं विद्युत घंटे मध्य विद्युत चुंबक लोखंड पट्टी संपर्क स्क्रू टोल व घंटा इत्यादि समावेश हो संपर्क स्क्रू पट्टी लेटले परिपथ विद्युत प्रवाह वाहतो वे कुंतला विद्युत चुंबक होतो व तो लोखंड पट्टी खेचुन घतो घंटे पर टोल आदलून नाद हो तो मात्र वे संपर्क स्क्रू का लोखंड पट्टीशी संपर्क तुटतो आ परिपथ विद्युत प्रवाह खंडित हो अशा स्थिति विद्युत चुंबका चुंबकत्व नहीं से होते और लोखंड पट्टी पुनः मगे यून संपर्क स्क्रूला चिकटते क्या लगे पुनः विद्युत प्रवाह सुरू होतो व पुनः वरिल क्रिय ने टोल घंटे पर आदलो हि क्रिया वारंवार घंटा वजत रहते हा चुतारा इंग्रजी मध्य अपन अनुवादित के लिए इलेक्ट्रिक बेल कन्सिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट आयन स्ट्रीप कॉन्टैक्ट स्क्रू गॉन्ग दैट इज बेल एंड स्ट्राइकर वेन द स्विच इज प्रेस ऑन करंट फ्लोज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट इट डेन एट्रैक्ट द आयन स्ट्रीट टूवर्ड्स इट सेल्फ causing the striker to strike the gong or bell at the same time the contact screw loose to contact with the strip and the current in the circuit stop in this situation the electromagnet loses its magnetism and the ion strip moves back and comes in contact with contact screw current flows again and the cycle repeats itself till the current is switch off यावर आधारित पांच प्रश्न अपन सलग पहा आहोत पहला प्रश्न है आकृति मदल भागान नावें दया लेबल द गिवन पार्ट ए नावाने विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट है बी ने लोखंड पट्टी आयन स्ट्रीप सी मजे संपर्क स्क्रू कॉन्टैक्ट स्क्रू आ डी मजे कल की दुसरा प्रश्न है यदि विद्युत चुंबक कसा तैयार करता हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड तो ये उत्तर है तांब्या तार एक लोखंड तुकड़ा गुंडा कॉपर वायर इज वाउन अराउंड एन आयन पीस तीसरा प्रश्न परिपथ विद्युत प्रवाह केव वाहतो वेन द करंट फ्लोज इन द सर्किट संपर्क स्क्रू लोखंड पट्टी का संपर्क परिपथ विद्युत प्रवाह वाहतो वेन द स्क्रू इज इन कॉन्टैक्ट विथ आयन स्ट्रीप द करंट फ्लोज इन द सर्किट चौथा प्रश्न है लोखंड पट्टी विद्युत चुंबकाज खेचली गाने को परिणाम दसून यो वॉट इज द इफेक्ट वेन आयन स्ट्रीप एट्रैक्ट्स टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट चित्र तुम्हारा इधे प्रत्यक्ष घंटा नाद होता ना दसत है तुम्हारा लक्षा दे कि जेव लोखंड पट्टी विद्युत चुंबकाज खेचली जेला घंटे पर टोल आदलून नाद हो तो द स्ट्राइकर हिट गॉग एंड साउंड इज क्रिएटेड परिपथ विद्युत प्रवाह खंडित का हो तो वाई डज द करंट इन द सर्किट स्टॉप उत्तर है यह संपर्क स्क्रू का लोखंड पट्टीशी संपर्क तुटता विद्युत प्रवाह खंडित हो तो द कॉन्टैक्ट स्क्रू लूजेस द कॉन्टैक्ट विथ द आयन स्ट्रीप अशा रीति ने दोन प्रकरण पर आधारित कृतियुक्त प्रश्न अपन इतने पहले तुम्हारा जर वीडियो आवड़ा तो जरूर लाइक करा कमेंट करा शेयर करा सब्सक्राइब करा थैंक्स फॉर वॉचिंग